እኔም አበበ ካሴ ባላለው የሰሜን ጎንደር ተወላጅ ነኝ በማከላዊ ስርቤት ከ5 ወር በላይ ታስር ያለው ከዚህ መካከለ አራት ወር ከ25 ቀናት በጨለማ ቤት ተቆልፎብኝ ቆይቻለሁ ማከላዊ በነበርኩበት ወቅት የሁሉም እግርና ጆቼ ጥፍሮች ተነቅለዋል አንዳንድ ቀን እጅ ላይ የሆነ ነገር ስለሚወጉኝ ጥፍሮቼ ሲነቀሉ አላውቅም ስነቃ ነው መነቀላቸውን የማውቀው ከዛም ቆስሎ የነካኩ ያሰቃዩኛል ማደን ዝጃ ለምን እንደሚውኝ አላውቅም ጥፍሮቹን ሲነቅሉኝ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጊዜም ራሴን እንድስት ያደርጉኛል እጅና ግሬን አስረው እንደ ፍሪጅ ባለቃም በረዶ ውስጥ ያስቆሙኛል ለብዙ ሰዓት በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ቦታ ላይ እስከ ደነዘዝ ቆም ይውላለሁ እስኪ በቃቸው ከደበደቡና እጅ ግሬን አስረው ከመርመራ ክፍሉ በታች በሚገኝ ምድር ቤት ክፍል ውስጥ ያለ ጉድጓድ ላይ ጥለውኝ ይሄዳሉ ጉድጓዱም ጉንዳን ጨምሮም ተባዮች ያሉት ነው ከዚህም በተጨማሪ እግሬንና ጅን አስረው ዘግዝቀውኝ ይሄዳሉ የመጣው ሁሉ ዥዋዥ ወይ እንደሚጫወት ጻን ወዲና ወዲ ያደርገኛል ገልብጠው አስረው ሲዘቀዝቁኝ በአብዛኛው ራሴን እስታለው እግሬና ጅን ከወንበር ጋር ያስሩኛል ኮንዶች በተጨማሪ ሴቶችም ይመረምሩኛል ሴቶቹ የሚመረምሩኝ ራቁቴን አድርገው ነው እነሱም ራቁታቸውን ሆኖ ነው የሚመረምሩኝ አሁን ለምን ነገር የማልደፍረው አጽያፊ ነገርን ፈጽመውኛል ይህን አጽያፊ ነገር የሚፈጽሙት አደንዛጅ እጽ እየተጠቀሙ ነው ይህን ሲያደርጉ በአይኔ አይቻቸዋለሁ ምርማሪዎቹ ሰውነቴን በኤሌክትሪክ አቃጥለውኛል ኤሌክትሪኩን የሚሰኩት ደረቴና የውስጥ እግሪ ላይ ነው በዚህም የውስጥ እግሪ ተገልብጦ ሌላ ሰውነት አምጥቶ ነበርም እጅን ወደ ላይ አስረው ብልት ላይ ሃይላንድ ዋም አንጠልጥለውበታል ሴቶቹ ሃይላንዱን የሚበቃቸው ይሃል ያውዛ ውዙታል በዚህ ምክንያት ከጥቅም ውጪ ሆኗል የዘር ፍሬን ከጥቅም ውጪ አድርገው ዘሬን እንዳልተካ አድርገውኛል ሽንቴንም መቆጣጠር አልችልም ይንያል አሰቃይተው ከጥቅም ውጪ ሰሆን ቅልምጦ አምጥተው ጣሉኝ 11 ወር ይሃል አልጋ ላይ ነበርኩ በኤሌክትሪክ ግርፊያው ምክንያት ግራ ሰውነቴ ሽባ ሆኖ ነበርም ግራ ግሬን መንቀሳቀስ አይችልም በመርኩዝ ነበር የሚሄደው አሁንም እያነከስኩ ነው የሚሄደው በተለይ ማከላዊ ውስጥ ይንያል የሚያሰቃዩኝ አንደኛ የሚያግዛቹ ሀገር ማን ነው በሚል ነው ሁለተኛ ደግሞ አማራ ክልል ውስጥ እንድትንቀሳቀሱ የሚተባበራቸውን የበአዲን ባልስልጣናት ስም ተናገር ይያሉ ነው በሶስተኛ ደረጃ የሚያሰቃዩኝ የት የት ቦታ ነው የሰለጠንከው ይያሉ ነው እዚ ቅልን ጦ ከመጣው በኋላም ያሰቃዩኛል ወጣቶች እንዳይቀርቡኝ ያስፈራራቸዋል ማንንም ጠርቶ እንዳይጠይቅኝ እየተደረገ ነው ጨለማ ክፍል ወስደው አስረውኝ ያውቃሉ እነሱ ደብደበው ከጥቅም ውጪ ካደረጉኝ በኋላ የምደገፈበትንም ምርኩዝ ቀምተውኛል ይኮም የጦር መሳሪያ አይደለም እንጨት ነው ለምን ትቀሙኛላችሁ ደግሞ እናንተ ናችሁ እንዲያደረጋችሁኝ ብያቸው ነበር የሚሰሙ ሰዎች አይደሉም የታሰርኩበት ክፍል ውስጥ እንድተኛበት የተሰጠኝ ቦታ ሽንት ቤቱ አጠገብ ነው ሽንት እየሸተተኝ ነው የምተኛው ወደ ሌላ ቦታ ቀይሩኝ ስላቸው ደግሞ ላንተ ይሃንሶ ነው ይሉኛል ያውሉ ድብደባ ደርሶ ኝ አልጋ ላይ በነበርኩበት ወቅት ወጣቶቹ ህክምና እንዳገኝ ወደ ሐኪም ቤት ወሰዱኝ እነሱ ግን ላንተ ህክምና ሳይሆን ጥይት ነበር የሚገባህ ብለው መልሰኝ እንዲህ ይያሉ ለምን እንደማይገድሉኝ ይገርመኛል ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ ልጆቿ ለልቂት ለስደት ለግድያ እየተዳረጉ ነው በአካል ሆነ በስነ ልቦና ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ዓለም ለሰው ልጅ ምቹ በሆነችበት ዘመን እኛም ከዓለም ውጪ ሆነናል የመናገር የመሰብሰብ የመደራጀት በአጠቃላይ ሰው የሚያደርጉንን መብቶች ተነጥቀናል ከሰው የማንቆጠርበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ግጆቻችን ህዝብን እየገደሉና ከሰው በታች አድርገውንም ቢሆን ግን ዓለምን ይያታል 
እየተደረገው ነው በጣም የሚያሳዝኑ ደግሞ ይውል የሚደረገው የአንድን ቡድን የበላይነት ለማስፈን መሆኑ ነው እንዲጠፋም ሆን ተብሎ ጥቃት የሚደርስበት ህዝብም እንዳለ ይያየን ነው ግን ኢትዮጵያም የ95 ሚሊዮን ህዝብ ሀገር ናት አሁን ያለው ስርዓት የአንድ ቡድን ስርዓት ነው ለሱ መኖ ደግሞ ሌሎቹን ገድሎ አሰቃይቶ አሳዶ መኖር ይፈልጋል ለስሙ የብሔር ብሔረሰብ መብትና ክብር አለም ቢባልም ሁለት ግን ኢትዮጵያውያን የመናገር የመጻፍ የመደራጀትና ሌሎች መብቶችን ተነፍጎ ከሰውነት ወጥቶ ይገኛል በአለም ደረጃ ሰባዊና ዲሞክራሲ መብት ቋንቋና ዘርን አይለይም የሚደረገው በዝባዊ ወያኔያርነት ትግራይ ስርዓት ብቻ ነው እኔ በርካታ ሰቆቃይ ድረሰብኝ ሰው ስለ ስርዓቱን የሚፈጽመውን የሰባዊ መብት ጥሰት ለመመስከር እችላለሁ እዚ እኛን እንደዚህ ሲያሰቃዩ ሀገሪቱን ገንዘብ መዝብረው የታሰሩ ሰዎች ምንም አይሆኑም ተመጭቷቸው ነው የሚኖሩት ቅልንጦ ውስጥ ሰው እንዳይቀርበኝም ቢፈለግ ሰው ግን በጣም ይወደኛል አሁን ጥፍሮቼ በቅለዋል መራመድሽ ይያለው አንድ ሻመት አይኖርም በጣም ብዙ ወገኖቻችን ሞተዋል እኔ አለው ግን አብዛኞቹ ባርስልጣናት እኔ ላይ የደረሰውን ጨምሮ በበርካታ ኢትዮጵያ ላይ በፈጸሙት ወንጀል መጠይቃቸው የማይቀር ነው ይሁሉ ወደል ደረሰብኝ ስለ ዝምብይ አይደለም ማንኛውም ሰው መጥቶ የተሽማቀቀው ነግሪን ቅጥባጣ ድብደባ የተጎዳውን ሰውነቴን ማየት ይችላል ጥፍሮቼንም ለመስክርነት ይጃ ቻለው እነሱ ነቅለው ጥለዋቸው ሲሄዱ እኔ ስነቃም ሰብስብ ያስቀምጣቸዋለሁ የተወሰኑትን ለማስረጃነት ይጃቸዋለሁ ይህን ስልግን እኔ ላይ የደረሰው ስቃይም የማይጠበቁ ነው አይደለም እነዚህ ሰዎች እንኳንስ ግለሰብ ሀገርን ግን ጥለዋል ከ40 አመት በፊት የነበረው የኢትዮጵያ ካርታም ተሸርፏል እንኳን ሰው ሀገርም ለማጥፋት እየሰሩ ነው ታሪካቸው አመጣጣቸው የሚያሳየው ይህን ነው ይህን ሁሉ የምለው መታወቅ ስላለበት ነው አበበካ ሲነኝ ከቅልንጦም